আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলছেন জয়দুল আল আন্নাল ওয়াজিব আল আল মুনফিক আইয়াব দাবেন আফাকাত মাইয়াউল আপনি যখন খরচ করবেন কি আপনার কাছের লোক তার থেকে খরচ শুরু করবেন আপনার স্ত্রী আপনার বাপ মা আপনার ছেলে মেয়ে এখান থেকে শুরু করবেন ফলে আজহাল ইয়া তাসাদ্দাক আল বাইদিন এমন নয় যে দূরের লোককে দান খায়রাত করছে সবচেয়ে বড় ফরজ হ্যাঁ খরপোস হচ্ছে স্ত্রী বাপ মায়ের টা অত বড় ফরজ নাই অনেক মনে করেন বাপ মার আগে না বাপ মারটা হচ্ছে আপনার যদি পাঁচ ভাই থাকে পাঁচ ভাইয়ের উপরে ফরজ ঠিক না ঠিক কিনা পাঁচ ভাইয়ের উপর ফরজ আপনার ফরজ আপনার ভাইগুলোর উপর ফরজ কিন্তু আপনার স্ত্রীটা হ্যাঁ বলছে আমরা যে একই ফ্যামিলিতে আছি একই অন্যে আছি একসাথে খাওয়া দাওয়া করি পাঁচ ভাইয়ের উপর ফরজ না হিন্দু ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্মে তাদের ইতিহাস আছে না যে পাঁচ ভাইয়ের এক স্ত্রী কুরু পাণ্ডবদের তবে যদি দেখেন যে আমার স্ত্রী পূর্ণ খরচ দিয়ে আমার বাপমা না সেই ক্ষেত্রে সাধ্যে দুবা কারিবু স্ত্রী কেউ চলার মতো দিলেন আর তারপরে বাপমা কেউ চলার মতো দিলেন এইরকম করেন যাতে করে সবার হক কিছু না কিছু পৌঁছা সম্ভব কি জন্য স্ত্রীর হক সবচেয়ে বড় ফরজ হক খরচ খরচার ক্ষেত্রে বলছে কারণ স্ত্রী আপনার কাছে আবদ্ধ আপনার বিবাহ বন্ধনে বাধা আর কেউ বাধা নেই কিন্তু আপনার স্ত্রী আপনার কাছে বাধা আপনার স্ত্রী বিনা হুকুমে এদিক ওদিক যেতেও পারবেন না আপনার 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 বাপ আপনার হুকুম নিতে যাবে মেয়ের বাড়ি চলে গেল খাওয়া দাওয়ার কষ্ট বাড়ি চলে গেল মেয়ের বাড়িতে হ্যাঁ ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেল চলে গেল আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি বাড়াচ্ছে সম্মুখে তো আপনার স্ত্রী বাড়বে আপনার বিনা হুকুমে সুতরাং আপনার উপর প্রথম ফরজ আপনার স্ত্রীর খরচ দেওয়া নবীসম তোমাদের নারীরা স্ত্রীরা তোমাদের কাছে বন্দি তোমাদের কাছে বন্দির মতো সুতরাং তাদের সম্পর্কে হ্যাঁ উপদেশ নাও তাদের সাথে ভালো আচরণ করে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছে এই আচারগুলি হাদিসগুলি প্রমাণ করে যে কেউ যদি স্ত্রীর খরচ বহন না করতে পারি আর্থিক সংকটের কারণে তাহলে স্ত্রীর জন্য যায় বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করা সরকারের কাছে অথবা স্বামীর কাছে ডিমান্ড করে যে আমাকে ছেড়ে দাও যখন খরচ খরচা চালাতে পারছো না বিয়ে করেছো তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও এই কথা বলা তার জন্য যায় কোন গুণা নেই তার কোন গুণা নেই ফাহাদানির আসার আনে ইয়াদুল্লাহ আল্লাহ আনাল মার আতে যা ও সিরা জৌ জোহাবি নাফাকাতি বা আসারা জৌ জোহাবি নাফাকাতি ফালা আইন তাফসা খানি কাহামিনা আমাকে ছেড়ে দাও তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে সরকার অথবা সরকার যদি না থাকে তো সমাজের আলেম ওলামা তারা এই কাজ করবে এটি অনেক সাহাবাই কেরাম তাবেন্দের মত আল্লাহ বলছেন ফাইম সাগুন বে মার স্ত্রীকে ভালো আচরণের সাথে রাখো আর না হলে ভালোভাবে বিদায় করো রাখতে পারছেন না ভালোভাবে তাহলে ভালোভাবে বিদায় করে দেন ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী শুধু বলেছেন বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে না অভাবের কারণে খরচ দিতে দিতে পারছে না স্বামী সেই জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ করবে তিনি বলছেন করতে পারবে না বরং কি করতে হলে কি করে সমাধান কি একটা সমাধান লাগবে বলছেন যে ঋণ করে করে খাবে স্বামীকে বলা হবে যে তোমার কাছে খরচ খরচা নেই তুমি ঋণ করে খরচ করে তোমার স্ত্রীর খরচ দাও আর স্ত্রীকে বলা হবে তুমি একটু ধৈর্য ধরো মানে কম সম করে নাও এইভাবে তার এটি হচ্ছে মত কিন্তু দলিল গুলি যেগুলি দেখলাম সেগুলি তিন মামের সমর্থনে রয়েছে আর নাফাকা তো তাব কাফি জিম্মাতি যে খরচ গুলি এক বছর দুই বছর খরচ চালাতে পারলো না স্বামী অভাবের কারণে বড়ই অভাব তাহলে এই যে খরচ খরচা ধার করে চালালো স্ত্রী ধরেন বিদেশে আছেন আপনি আর ঋণ খরচ করেছে এটা আপনাকে আদায় করতে হবে কখনো যদি বিচ্ছেদ হয় বা কিছু হয় তাহলে অবশ্যই এটা আদায় করতে হবে এই কথাই বলছেন আলমসাল্লাহ মোহাম্মদ আলী ও সাহাবি আজমাইনা